，犯罪不影响你什么。我学习成绩好就要当领队，吃都堵不住你的嘴。我这一天天图什么呀？一个坑接一个坑的。虽然现在已经晚了，但是我还想问你，你为什么要参加华远杯啊？因为我要找我娘。你娘啊！在一个大雪纷飞的早晨，我爹去山上砍柴。他下山的时候看见了仙女下凡。救命！救命！天气太冷了，我的雨衣又不见了。你可以救救我吗？我爹和仙女回到了村子里生活，他们相爱了，接着就生下了我。仙女最喜欢吃豆腐，可是我爹怎么也做不好。他们开始吵架，直到一天，青草婆婆来到我家。青草婆婆教会了我娘，哦、啊，也就是仙女，做好吃的豆腐。仙女和我爹和好如初，但最终，仙女还是走了。大河，好好做豆腐，我一定会回来的。我爹一直追，但是仙女越飞越远，我爹追不到了。我和我爹不远万里，长途跋涉来到平津寻找我娘。我爹下定决心，他一定要做出最好的豆腐。迎接仙女回来，所以我爹说了，只要我足够优秀，让仙女看到她有这么优秀的一个孩子，她一定会回来找我们的。我爹也在努力的做豆腐，希望有一天我娘买豆腐的时候能再次遇见她。所以我一定要在华远杯夺冠，让我娘在电视上看到我，为我骄傲，没准儿她就会回来找我们了。你说你娘是仙女啊？意外下凡。啊，还爱上了你爹？对啊，你偷看天仙配的吗？护谁呢你？我没有，我娘就是仙女。啊。你还说尹老师长得像仙女呢？对啊，尹老师长得跟我娘很像，她像我娘一样，温柔、善良，又美丽。远山，你有你娘的照片吗？嗯。你看，程远山，我要是再信你，我就是个傻子。我看轻点儿，你还我，仙女，我就不还我，我就不，你还我。他说的是真的吗？我是不是跟张远山和尹嘉欣待久了，也传染了清奇的脑回路？我居然对这货有了一点点的同